Hello, we are going to show you the base of the base. We are going to show you the lasting step by step. We are going to show you the response. We are going to show you the base routine. I am going to use a little techniques and updated methods. I am going to show you the natural look. I am going to show you the skin feel of the base. Kepada setia ni lalad, step orang orang enda kahwin je, orang orang na allah ridi lalad, na kan sih ramai, pada muka kita lihat apa na wajah dan setia. Apa first ni, na muka face na lalad clean je, orang yang clean je itu rawle dan na moisturizer, uta sunscreen, uta setia itu je, kerana ni ata. Ippo, ni ke months lalad lalad aja, na muka lalad half an hour, one hour, mungkin baik, na muka moisturizer, um sunscreen, na kita ni setia itu wajah dan orang kita face itu kacung kudi elupa, kerana na muka work kia main di. Pernah dengan moisturisation korawan, cila orang dengan orang petan itu vali cedukum. Per dehydrated itu la skinnya kaya anjing, nama literal la moisturiser petan itu skinnya vali cedukum. Pangan itu skin type kaya anjing, dengan kapur moisturiser itu dega. Apa yang anda dah boleh already muncul sette itu hece terlalu dana. Pine video starting ni, ni muncul item kerja yang baru ni lalu. Nian ini kan anjing dah ram bau, ni ready kalau. Nian Cuci itu, ini kita work ini tu lah dahana, okay. Ini ini step pula, ni anu ni engkau follow je ente, ni anu rukirum marilah. Karena kita make up aku cium, kita malu dish tane, kita malu da preference ane, kita mak ini ini dulu work ini, ini ni anu ente, ini ni anu ente, nak kita malu da dish tane, okay. Alah itu ini ini dulu dahana cium, anu itu rules or regulations tu liya, kita mak dish tane ini dulu cium. Karena ini kita work ini, kita boleh ikhlas ayer, ralk work ini, ayer ku work ini, anu maybe ini kita work ini liya. Padu unda, kita malu, kita malu ni orang orang try je doka. Ipo ni engkau, ni anu orang macam tu baru nana, ni orang orang baru Ridi dili je, ini anda, per anda dengan try je doka. Try je, itu te ayat anda, nenggal ke work ini, nenggal ke skin ni lorang, ayat anda rasa itu tahun ini, ini lorang kandu dikya. Ini te ada cie ya. Okay, ni moisturizer itu terjun dah, ini tu, ini satu lag meja moisturizer itu terjun dah, ini pinne sunscreen, LA shield dan orang terlalu sunscreen liya, sunscreen, pin essence ini, kosarex ini. Nail mucin essence itu terdengar dalam itu. Apa itu already? Saya face setia kewe cintan. Ini ada tu, nampak primer itu dalam lada. Primer ni main detail. Saya ni yoru lack me de. Ini yoru primer anda terdengar dalam. Nengal kisah lala primer itu kan? Saya last video lalu pernah cintan dalam itu. Nengal de skin concerns ni nanti cintan lala primer itu kan? Ini nengal kita yoru bad pores ni nengal pores ni fill ni nengal ridi lala primer itu kan? Adalah nengal kita yoru glowy look ni nengal nengal angin illuminating ni lala primer ni. Apa nengal de concern ni dalam? Adi nanti cintan lala primer ni. Anak mereka kau mesti. Tapi, saya ni dekat nanti normal light itu lori gel primer ane. Ini tu nana gel base light lori primer ane. Just itu, nama kita skin ni nana even akan ni makeup application smooth akan itu help him. Alah tu, orang bad ini ni ni blurryo, angan tu efektif lori nuli ata. Just itu primer ane. Apa, saya nana dekat nanti. Ini tu, saya kau ye lori tu. Nampak, nampak apa dek kau nana. Idaan, awisnya macam macam smoothness tu, entah tu, abagat tu apply je itu urutka. Wanya aku urut dulu, ini rendah bagat tu, itu apply itu urutkan tu. Ini rendah sel tu apply entah. Karena ini kita urutkan oily awar ni mungkin dia urutkan, neti dia urutkan. Angin yang, evade kaya ada awisnya lah, abagat tu apply je itu urutkan. Pena bagi entah kaya ni lah items, bagi lah tu turun urutkan. Ini ni anda skin ni lah, tiada usaham ni kuiruk kala kau ni tu ni tau. Ini tu hormonal acne. Nanti ini bagai tu acne sebab orang ni kira, orang doktor konsel tu, na tu hormonal acne sahaja. Na ada sahdi tau ke? Orang pernah ni lah. Angin ni orang ni sahdi. Apa ni kira ini buat ni tipu korai ini area ni light ni tu. Apa ni orang ni makeup ni ambil kat tiada usaham samai ni tu ni. Cheya, apa kerjung buat ni ni light ni tu. Pernah dengan cahaya itu cahaya dengan praktis saya kerjanya itu pernah speedy cahaya dalu kapal. Anak dengan dengan orang skin dengan yang nariya, itu ridi lidi bawa kiri nariya. Angin yang bawa kapal. Shahadi aku cium berikan korsu itu samai ada tertentu cium na. Pernah orang orang pelan jogi orang orang western ani setting spray pernah ni use ni. Dengan karena ini cah ini ini cahaya video sila yang foundation tu buat setting spray mix mixer ini na karna karna rende. Apa dah anda anda jogi orang orang setting spray actually nama ke. Nampak makeup je, ini ni moon by itu. Ha, orang je ini nampak makeup pun banyak long last je. Ini pun dengan orang bride ada kian ni, full day kan nikkanan ni. Dengan latar mana kurang kan nikkanan ni. Dengan ni, dengan kita ni setting spray primer itu use ya. Apa, nampak ada di retrik ni, sana hold dia. Orang step ke arah ni, tu dengan setting spray use ya. Apa, ni 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 orang setting spray use ini ni. Ita, ini mac ini ada. Ini dengan setting spray use ya. Ini ni use ni, orang orang bandel ni ada. Okay.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ബെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഇത് പക്ഷെ അത്ര ഒരു ഒരു ഫൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൈമറിൻ്റെ മേലെ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം ഓക്കെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബേസ് റൂട്ടീനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവരാണ് ഒരുപാട് ഓയില് വരും ഇപ്പോൾ ചിലവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൂസ് പൗഡർ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫിറ്റ് മീഡിയ ഈ ഒരു ലൂസ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത് മീഡിയം ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ് ഈ ലൂസ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രഷിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പഞ്ചിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള തട്ടിക്കളഞ്ഞ് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് കൂടുതലും ദീ രണ്ട് വശത്താണ് ഇങ്ങനെ ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കാറ് അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് അകത്തോട്ട് നമ്മളതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പൗഡർ ഇടുന്ന എന്തിനാ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിസനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഓയിൽ വരുന്നത് ആ ഓയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്രൈമർ വെച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്രൈമർ വെച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൈമറിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അത്രയും ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം കടന്നിട്ട് വേണം ഓയിലിന് വെളിയിൽ വരാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക് ഓക്കെ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസും പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഏരിയാസിൽ നല്ലോണം ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഓയിലി ഓയിൽ ആവാറുള്ള ഏരിയാസിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പൗഡർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കണത് അപ്പം നമ്മുടെ പോയിസന് അകത്തോട്ട് ഇതിങ്ങനെ സീലായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വേണം പിടിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുമ്പിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഷനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടേ പോരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് വരണേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഇല്ലേ ഐസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും മതി ആ ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്കും കിട്ടും നന്നായിട്ടൊരു നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കളർ കറക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ ഈ പോർഷനിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഇവിടെ 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 കുറേ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് അറിയാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓറഞ്ച് കറക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ എൽ എ പ്രോ ഗേൾ എൽ എ ഗേൾ പ്രോ കൺസീലർ ആണ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലുള്ളത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കള കറക്ടറിൻ
ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് പിടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ തുമ്പിലെ പിടിച്ചിരിക്കണേ കാരണം ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം മതി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൻ്റെ മേലെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടുന്നു ഇട്ടാലും കുറച്ചൊരു ഹാർഷ് ലൈൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒന്ന് സ്കിന്നൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിംപിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിംപിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിംപിളിൻ്റെ ചുറ്റിനും മാത്രം ചെയ്യാം വളരെ പതുക്കനെ ചെയ്യണം ഭയങ്കര നമ്മൾ പിടിക്കണം ആ ഒരു ടച്ച് വളരെ ഫെദർ ലൈക്ക് ടച്ചിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചപ്പോഴേക്കുമാണ് ഞാനൊരു പണ്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർക്കുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സ്കിന്നിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ സംഭവം ചെക്കൻ്റെ പേരോ മുഖമൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കണില്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് മാത്രമേ ഓർക്കണുള്ളൂ ആ ചെക്കൻ ആ ചെക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല ആൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉള്ളടുത്ത് കൺസീലർ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പറയൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് മൊത്തം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തത് ശരി അത് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഡാർക്കായിട്ട് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എടുത്തിക്കണ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്കാർ ആണ് അതാണ് അത് ഇത്രയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവാതിരിക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വരണതാണ് പോണേ പണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അപ്പോഴൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കുരുവൊക്കെ വരണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അപ്പം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാൻ വലിയ പാടാണ് ആ പാട് അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം കൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടുഗെദർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നാലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് അറിയില്ല പിമ്പിളിൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇടാണേ ഈ പോർഷനിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആട്ടോ എടുക്കണേ കാരണം അത് കുറച്ചൊരു വലിയ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ച് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മോശൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പിംപിൾസിൻ്റെ മേലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടപ്പോഴേക്കും അറിയാതെ ഇതിവിടെ ആയതാണ് ബാക്കിയുള്ള പിംപിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ചുറ്റിനും ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണില്ല ഇത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണില്ലേ അത് ടോപ്പിലായതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുഴമേ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് കൺസീലർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റയർ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോഴേക്കും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല അത് അത് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ റയർ ബ്യൂട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കവറേജ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഡൂപ്പായിട്ട് പറയണത്
യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യണത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറമെ സ്പഞ്ച് അതിന് പുറമെ ഞാൻ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് ചെയ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഇതാട്ടോ ഈ റിയൽ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചൊരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടിരിക്കും എനിക്കിവിടെ പിബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഫേസിൽ ഇടുന്നില്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ടിടാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇട്ടോ പലവരും പല രീതിയിൽ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലവർ ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലം കിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ണിനടിയിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നേരെ ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടത്തിൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്തോട്ട് അങ്ങനെ കയറും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം മതി ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഈ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ബ്രഷ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കവറേജ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതിനിപ്പോൾ കവറേജ് ഭയങ്കര കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈനില്ലേ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ അടിയിലും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്കിന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നെക്ക് വേറെ കളറും ഫേസ് വേറെ കളറും ആണെങ്കിൽ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെക്കിലോട്ടും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നെക്കും ഫേസും ഒരേ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നെക്കിലോട്ട് ഒരുപാട് ഇടാറില്ല എനിക്ക് നെക്കിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെക്കിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്കിലോട്ടും കൂടി ഇടാം കണ്ടോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാനപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഫേസിൽ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇടണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു തുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ണിനടിയിലോട്ട് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണിനടിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണിനടിയിൽ പോകരുത് കണ്ണിനടിയിൽ ആ ലൈൻസിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വേർത്ത കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇങ്ങനൊരു വര 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 പോലെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി സ്പഞ്ചിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റിയിലോട്ട് ഇടുന്നത് കാരണം എൻ്റെ നെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ പാടുകൾ വീഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നെറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല പിന്നെ നെറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു കളറിൽ ഇരിക്കരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം നോക്കി 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 വേണം അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ബാക്കി ഫേ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പമ്പ് 
നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫുൾ കവറേജ് ആണ് ഇഷ്ടം നല്ല മാറ്റ് ലുക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുക നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്കിൻ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് ആട്ടോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് ലുക്ക് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് മതി അപ്പോൾ ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ അത്ര ഒരു കവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കവറേജ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ കൺസീലർ ഇട്ടിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് കൂടി കാണിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൺസീലർ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മെയ്ബിലിൻ്റെ ഏജ് റിവൈൻ കൺസീലർ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇത് കോഫി കോഫിയാണോ ടോഫി കാരമൽ ഇത് കാരമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്തൊരു എന്തൊരാലം പോയിട്ടിരിക്കണ് നോക്കുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ഫീൽ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് ഒത്തിരി പഴയത് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു പുതിയത് മേടിക്കണം പിമ്പിൾസിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും കൂടി പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺസീല ബ്രഷ് എടുക്കുക ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു കൺസീല ബ്രഷ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് പാക്കിൻ്റെ ടു വൺ നയൻ ബ്രഷ് ആട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പിൽ പിടിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിടുത്തം മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ വളരെ ചെറു തുമ്പിലാണ് ഞാൻ പിടിക്കണത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് മാത്രം ഒന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകരുത് പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കവറേജ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പോകാണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തുമ്പ് വശമല്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് തന്നെ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തുമ്പുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ഡെഫ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ലൈറ്റ് ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഫുള്ള് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കറക്റ്റ് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എഗെയിൻ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എടുക്കുക സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അടുത്ത് വെച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് വീടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇടണം ഇത് തന്നെ ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴാട്ടോ നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പഞ്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ആവണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രൈ ആവണ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഫേസിൽ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോണ്ടോറിങ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ക്രീം എന്തെങ്കിലും ക്രീം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ക്രീം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാട്ട് അത് എടുക്കണേ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ ഇത് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇടാണ് കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത് ഫേസിലോട്ട് ഇടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ്ലി ഫേസിലോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഷ് ഹാർഷ് ലൈൻ വരണ പോലെ തോന്നും ഇത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പാടല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിക്ക് ചെയ്യണേ കാരണം ഞാൻ ത
എന്താ ക്രീം അല്ല ഇട്ടിരിക്കണേ ആ ക്രീം ആ പ്ലേസ് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പൗഡർ അതിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണ് ഇതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ടിങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കളയുക എന്നിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ തുമ്പി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഹൈലൈറ്റർ ആട്ടോ എടുക്കണത് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഓൾസോ കോണ്ടോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടോർ ചെയ്താൽ മൂക്കിന് നീളമുള്ള പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ മൂക്കിന് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഫേസ് ലോങ് ആക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരിത് ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ബ്ലഷ് എടുക്കുകയാണ് ബ്ലഷിന് ഈ കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഡസ്റ്റി റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആട്ടോ എടുക്കണേ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പാൻ ടച്ച് ചെയ്യാറായി ഇനി ഞാൻ ബ്ലഷ് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ട ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ 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 പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തുമ്പി പിടിക്കുക തുമ്പി പിടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കാണിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടോർ ഇവിടെ അല്ല ഇട്ടേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്ലഷ് ഇടാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഫേസിന് നീളമുള്ള പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലഷ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഐസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് ഒന്ന് കളയരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേലെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ആ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒന്ന് അതുമായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് വരും അതായത് ആ ഒരു ഒരു പൗഡർ ഇത്രയും പൗഡർ ഇട്ടേക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര കേക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വിടണേ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് എടുത്തിരിക്കണല്ലേ പക്ഷെ അത് ഞാൻ അത് ഇട്ടപ്പോഴേക്കുവേ ആ പിമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാതെ അതിന് ചുറ്റിനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതറിയില്ലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനായിട്ട് ഈ ഒരു റിമൽ ലണ്ടൻ്റെ ബ്രത്ത് ടേക്കർ ട്രബിൾ മേക്കർ ട്രബിൾ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിപ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ഇതായിരുന്നേ ഇത് നൈക്കയുടെ യു ആർ ലാറ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആട്ടോ ഇത് കുറച്ചൊരു കൂൾ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസി ഈ ഒരു കോണ്ടോറിങ് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗി വരിക അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കളർ വരുമ്പോഴാണ് ഭംഗി കേട്ടോ രണ്ട് കണ്ണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ പിമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൺസീലർ കണ്ണിനടിയിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് കണ്ണിനടിയിൽ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കറക്റ്റർ ഇട്ടില്ല ആ ടൈമിൽ കണ്ണിനടിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇടുക ഒരുപാട് കണ്ണിനടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടണം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് ഇടണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു
ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ബെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് പോലെയല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ കൺസീലറും അതുപോലെ ബ്ലഷ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പിങ്ക്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുട്ടടിച്ചിട്ടുള്ള പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കേ അല്ല വളരെ സട്ടിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താ നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് അറിയാം എൻ്റെ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ആക്നി ടോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവണം അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൊ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ബേസ്ഡ് മേക്കപ്പ് റൂട്ടീൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി എന്നോട് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ സി യു ടേക്ക് കെയർ